chào các bạn hôm nay trong video này cho sẽ nói về cái cách làm dưa chua với lại bạc hà và còn mình sẽ có thêm môn màu tím tím thì mình sẽ xào ăn rất là dẻo rất là thơm còn bạc hà thì mình sẽ làm chua thay vì truyền thống là mình hay nấu bún giọt mùng hoặc là nấu canh chua với lại bạc hà đúng không thì mình hôm nay mình sẽ làm dưa chua và chỉ các bạn cách làm dưa chua ha đầu tiên thì bạc hà mình có như thế này và mình rửa sạch rồi để ráo mình sẽ cắt những cái phần không cần xài ra cái phần này nè không không ăn được ra ha sau đó mình sẽ cắt khúc từng khúc vừa ăn thôi một khúc khoảng 5 cm 6 cm tùy các bạn sau đó những khúc như thế này thì mình chẻ đôi những khúc nhỏ thì chẻ đôi ra thì cái cách này làm thì mình sẽ ăn liền được trong khoảng 3 4 ngày ngâm xong là mình sẽ ăn được hoặc là các bạn có thể để nguyên một khúc này nè các bạn ngâm chua thì để được khoảng 1 2 tuần mới ăn nhà mình thì hay làm ăn liền trong vòng vài ngày thôi nên mình sẽ cắt khúc như thế này ha xong rồi chẻ đôi nếu cái đoạn nào nhỏ đoạn nào lớn á, thì các bạn có thể chẻ làm bốn ra rồi cố gắng chẻ những cái phần đều nhau à. cố gắng chẻ những cái phần đều nhau các bạn ha mình có thể ghép lại như thế này nè để mình lấy những cái phần đều nhau sau đó mình sẽ ví dụ cắt đôi ra và cắt vừa ăn ví dụ hai một nửa vậy thì mình chẻ hai hoặc ba lần ra đó thôi mình đang có một cái dĩa như thế này dĩa như thế này ha thì lát nữa mình sẽ đem đi phơi Thì bây giờ mình đã phơi xong bạc hà thành diễn diễn rồi ha Bây giờ mình sẽ làm dưa chua Mình sẽ cho tất cả vào trong một cái lọ như thế này à. Đó thì khi nó khô thì nó sẽ nhỏ lại các bạn ha Nó sẽ nhuyễn lại và mình làm như thế này á Thì khi mà mình ngâm dưa chua xong mình chỉ cần xả ra với hai ba nước mình có thể đem đi xào tỏi luôn Không cần phải chẻ ra nữa Khi mình cho vào xong thì mình sẽ dùng tay mình ấn xuống như thế này Sau đó thì mình sẽ cho một cái phần gọi là nước gạo Nước do gạo á à, Mình đã do gạo rồi á, thì mình sẽ cho vô Một khi mình cho vô một hồi các bạn À đây nó hơi thấp mình chế vô các bạn ha Thì cho vô một hồi đó, nó sẽ nở cái bạc hà ra một xíu Nên mình nhớ cho dư dư nha Mới công nó thiếu nước thì nó sẽ bị hư Đó các bạn cho dư dư như thế này Sau đó các bạn lấy một cái nắp gì đó Các bạn đẩy lại phía trên để Để nó không bị lòi lên trên là được Và đảm bảo mọi thứ đó, Nó được ngập trong nước là ok Và cái này là nước cơm pha với muối các bạn Pha mặn mặn một chút Ví dụ là bình thường mình nấu cơm mình bỏ nấu canh mình bỏ một phần muối thì nha các bạn bỏ khoảng 2 tới 3 phần muối thì nó sẽ khoảng 3 ngày là có thể ăn được à, và vắt lấy ra vắt khô xong rồi xong mình xả nước hai ba lần rồi mình sẽ xào với tỏi ăn rất là hấp dẫn luôn Thì Châu sẽ chia sẻ các bạn cái cách nào để chúng ta à, sẽ ăn cái à, dưa bạc hà muối chua này nha Ví dụ chúng ta sẽ lấy một cái phần mà chúng ta cần ăn làm một bữa ăn đúng không? Mình sẽ thả vào nước Nhẹ các bạn ha Để mình à, rửa sạch lại Mình sẽ dắt khô như thế này mình, mình thả vào nước để mình à, rửa Còn phần này thì mình sẽ chừa lại Phần này mình sẽ chừa lại bữa khác ăn tiếp Rửa 
tầm khoảng 2 nước đó, là mình sẽ dắt khô làm sao đó mình sẽ đem xào tỏi ra được các bạn rất là dễ ở đây cái nước đục đục đó là cái nước gạo Vậy lại nó các bạn ăn một miếng to nhỏ như thế nào thì mình khi mình cắt đó, để trước khi phơi khô mình cứ làm một lượng như vậy nha nhà mình thì cắt sẵn những nhuyễn luôn để ăn đó, cho nó ngon luôn Các bạn ha, rất là chua Nó chua chua, mặn mặn nhẹ nhẹ Mình sẽ ướp một chút bột ngọt hoặc là hạt nêm với một xíu muối á là các bạn phi hà phi tỏi vàng lên các bạn xào khoảng 5 phút đó là các bạn có thể ăn được một cái món siêu bắt cơm luôn các bạn chúc các bạn thành công nha